അപ്പം നമുക്കിനി സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ക്ലാസ്സിനകത്തേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം നമുക്കിനി ആദ്യം വേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാക്കി പീസൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചു ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ സീറ്റിൻ്റെ പോർഷനില്ലേ അതായത് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഈ ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതായത് പാൻറ്റിൻ്റെ പൊക്കത്ത് നമ്മൾ പിടിപ്പിക്കുന്ന അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുന്ന പോർഷൻ അതെന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ നമ്മളത് സീറ്റിൻ്റെ പോർഷൻ നമ്മൾ രണ്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടല്ലോ ഇനി രണ്ട് പീസാക്കി നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോർഷൻ തമ്മിൽ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അതായത് ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഒരു കാലിഞ്ച് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പം നമുക്കിനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് പതിച്ചടിക്കണം പതിച്ചടിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് തുണി നിവർത്തിയിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ അടിച്ച ഭാഗം നമ്മൾ താഴെ നോക്കിയാൽ അറിയാം നമുക്ക് അടിച്ച ഭാഗം എവിടെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സീറ്റിൻ്റെ പോർഷൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഈ അടിച്ചതില്ലേ ഈ അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല ഇതുപോലെ അടഞ്ഞിരിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് പതിച്ചടിക്കാൻ പതിച്ചടിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നടുക്ക് കൂടെ ഒരു ലൈൻ പോയിട്ടില്ലേ ഈ നടുക്ക് കൂടെ ഒരു ലൈൻ പോയതിൻ്റെ പൊക്കത്തൂടെ വേണം നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ അതൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അതായത് ഇതീ കൂടെ കേട്ടോ ഈ ലൈനിൽ കൂടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പതിച്ച് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ചുരിദാർ എടുക്കുക അതായത് നമ്മൾ അളവ് ചുരിദാറോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ചുരിദാർ എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വള്ളി കയറ്റാനായിട്ട് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരെണ്ണം കാണാം ഇല്ലേ അപ്പം അതുപോലെ നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിടുത്തില്ലേ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വശം വശത്ത് നമുക്ക് അതുപോലെ മടക്കിയടിക്കാം നല്ല വീതിയിൽ വേണം കേട്ടോ അതായത് ഒരു ഇഞ്ചെങ്കിലും ആകത്തക്ക വിധത്തിൽ ഇതൊന്ന് പതിച്ച അടിച്ചു കൊടുക്കാം അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് മുഴുവനും അടിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ അറ്റം വരെ അടിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇത് അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അടിക്കണം ഇവിടെ അടിക്കണം കേട്ടോ എന്നാലും മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓട്ടയ്ക്കൂടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വള്ളി കയറ്റാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയെങ്കിലും നമുക്ക് കയറ്റാനായിട്ട് വേണം കുറച്ച് വീതി കൂടിയെന്ന് വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പം വെച്ചാൽ പോണില്ല കേട്ടോ ഇത്രയും വീതിയിലായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ രണ്ട് മണക്ക് എന്തായാലും അടി അടച്ച് അടിച്ചിരിക്കണം അതായത് ഇവിടെ ഒരു അടി ഇവിടെ ഒരു അടി രണ്ട് മടക്ക് ഇതുപോലെ വരുകയും ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ അടിച്ചെടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് നാൽപ്പത്തിനാല് ഇല്ലയെന്ന് നോക്കണം അതായത് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് നമ്മളൊരു സൈഡിനകത്ത് നമ്മൾ എടുത്തത് കേട്ടോ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തം വരേണ്ടത് നാൽപ്പത്തിനാലാണ് അത് ഫോർട്ടി ഫോർ കേട്ടോ അതായത് ട്വൻറ്റി ടു പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി ഫോർ അപ്പം നമുക്കിത് ഫോർട്ടി ഫോർ ഇല്ലയെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഉണ്ട് കേട്ടോ വേണ്ട അപ്പം നമുക്കൊരു അര ഇഞ്ച് കൂടുതലെന്നുള്ളൂ അത് കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നമുക്കിനി ഇതാ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അടുത്ത പരിപാടി നോക്കാം കേട്ടോ ഇത് മടക്കി വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ സീറ്റിൻ്റെ പൂഷിൻ്റെ എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞ് ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊപ്പത്തിനൊപ്പം ആണെങ്കിൽ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വെട്ടിക്കളയാം കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല നമുക്കൊന്ന് വെട്ടിക്കളയാം കേട്ടോ മെഷർമെൻറ്റ് പ്രകാരം നമുക്ക് വേണ്ടത് ആറ് ഇഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം രണ്ട് ഇഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എട്ട് ഇഞ്ചാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതുപോലെ മടക്കി വയ്ക്കാൻ മടക്കി വെച്ചിട്ട് നാലാക്കി മടക്കുക അതൊന്നും കൂടി മടക്കി വയ്ക്കുക കേട്ടോ മടക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആറ് ഇഞ്ചിലാണ് നമ്മളിത് വയ്ക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ മുകളിൽ മടക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കൃത്യം ആറ് ഇഞ്ചാണ് ബാക്കി നമുക്ക് കുറച്ചങ്ങോട്ട് വെട്ടിക്കളയാം ഇപ്പോൾ ആറ് ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് വേണ്ട അപ്പോൾ ഇതാ ആറ് ഇഞ്ചിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടു അത് എന്നിട്ടൊരു സ്ട്രേറ്റ്
പാൻറ്റിൻ്റെ അടിവാശം എടുക്കാം അത് നമ്മൾ ആദ്യം വെട്ടി വെച്ചില്ലേ ആ പാൻറ്റിൻ്റെ അടിവാശം എടുക്കുക ഇനി അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യാ ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന ഒരു പടി പോലെ പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തില്ലേ അതെടുക്കുക ഇത് പാൻറ്റ് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കട്ടെ കേട്ടോ രണ്ട് പീസാണല്ലോ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അത് ഒരു പീസ് എടുക്കാം അധികം അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പീസും ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ നിവർത്തി വയ്ക്കുക നിവർത്തി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പടി പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവനെടുത്തിട്ടില്ലേ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വശം വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കാലിഞ്ച് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു അടി വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോഴത്തിനൊപ്പം വയ്ക്കുക അതായത് നല്ല വശം നല്ല വശം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ചീത്ത വശം ചീത്ത വശം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ തുറന്ന് വയ്ക്കാനുള്ളത് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ പതിപ്പിച്ചടിക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പിൻ വേണമെങ്കിൽ കുത്തി വയ്ക്കണമെങ്കിൽ കുത്തി വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഞാനിത് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പം അറ്റം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് തുണി ബാക്കി വരും കണ്ടില്ലേ അതടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് പിന്നെ വെട്ടിക്കളയാം കേട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എപ്പോഴേ വെട്ടണേന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് അപ്പുറത്തതും കൂടെ അടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് പീസ് നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പം നമ്മൾ പാൻറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഏപ്പ് വെച്ച് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പതിച്ചടിക്ക അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാൻറ്റ് തിരിച്ച് പിടിക്കുക അതായത് ചീത്ത വശം പൂഷൻ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം കണ്ടില്ലേ അതായത് ഈ അടിപ്പോലെ വന്ന ഭാഗം കണ്ടില്ലേ അത് നമുക്ക് അടച്ച് അടച്ചെടുക്കണം അടച്ചെടുക്കണം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ആ അറ്റം ക്രോസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക അതായത് ഇവിടേക്ക് അടച്ച് വയ്ക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ ഒന്നും കൂടി മടക്കുക പിന്നെ ഒന്നും കൂടി മടക്കുക കണ്ടില്ലേ അപ്പം അതാ ഇതുപോലെ വരും കണ്ടോ ഇപ്പോൾ പാൻറ്റിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതായത് കാണിച്ചു തരാം ഒന്നും കൂടെ അതായത് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് അടച്ചു വയ്ക്കണം നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാനായിട്ട് തുണി നിവർത്തി പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് ഫുള്ളെടുത്തിട്ട് ഇത് ഇത് മൊത്തം എടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് അടിക്കുക കണ്ടില്ലേ അപ്പം ഈ ഈ പൊങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം അകത്തേക്ക് വരത്തക്ക വിധത്തിൽ വേണം ചെയ്യാൻ കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി അടച്ചു വയ്ക്കുക കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ അത് കാലിൻ്റെ തുമ്പത്ത് ഇതുപോലെ ആക്കി കിട്ടും ഇത്രയും ഓർത്താൽ മതി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട ഈ അടച്ചു വയ്ക്കണ ഭാഗത്തിൽ അടച്ചു വയ്ക്കണ ഭാഗം ഇങ്ങോട്ടാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ആക്കുക അതുപോലെ ആക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കൂടി ആക്കുക കണ്ട അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും കണ്ട അപ്പം ഇതുപോലെ വരും അടിച്ചടിച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വരും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ബാക്കി വന്ന തുണി വെട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ബാക്കി ആ തുണി അവിടെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇനി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ നല്ല വശം ഏ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ നല്ല വശം ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് രണ്ട് കാലും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അറ്റം വരെ ജോയിൻ ചെയ്ത് പിടിക്കുക കേട്ടോ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് വരാ കണ്ടില്ലേ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ അതായത് ഇവിടെ ഇല്ലേ അതായത് നമ്മൾ തുറന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഒരു കുനിപ്പ് പോലത്തെ ഒരു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് വരിക കേട്ടോ അപ്പം ആ കുനിപ്പിൻ്റെ അവിടെ നമ്മളൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ അറ്റഭാഗം എടുക്കുക അതായത് ഈ ഭാഗം കടഭാഗം എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ നമ്മുടെ ഈ ഇത് വന്നിട്ടില്ലേ അതൊന്ന് നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാ വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അതായത് ഈ തുമ്പത്തുനിന്ന് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഇവിടെ മരം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലേ 
ആ മാർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ അവിടെ വരെ ഒരു കാല് ഇഞ്ച് ഒരു അര ഇഞ്ച് ഡിസ്റ്റൻസിൽ അര ഇഞ്ച് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അര ഇഞ്ചിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഈ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കണം അര ഇഞ്ച് കേട്ടോ അര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അറ്റം വരെ അര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കുമേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൂട്ടാൽ മതി ഈ അര ഇഞ്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം അടിഭാഗം വരുമ്പോൾ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് ഈ കടഭാഗം വരുമ്പോൾ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ അടിഭാഗത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് താഴ്ത്തത്തെ വീതി നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് എത്രയാണ് നമ്മൾ നോക്കാം അതായത് വൺ ടു ഫോർ ഇല്ലേ വൺ ടു ഫോർ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഏഴരയാണ് നമ്മുടെ മെഷർമെൻറ്റ് പ്രകാരം നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഏഴരയാണ് ഏ അപ്പം ആ ഏഴര നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതായത് നമ്മൾ ടേപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഏഴര നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതാ ഏഴര എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് കണ്ടില്ലേ അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്കെയിലിൻ്റെ സഹായത്തിൽ നമുക്കിത് ജോയിൻ ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് പോകാം കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇതിലത്തെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെറുതെ അങ്ങോട്ട് ആ പോയിൻ്റിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ട് അടിച്ചു പോയാൽ മതി മറ്റാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുത്തി പിടിച്ചിരുന്ന് അരേഞ്ച് തപ്പി 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 പോകേണ്ടി വരും അപ്പം ഇത് കൂടെ നമുക്കൊരു അടിപ്പ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ പാൻറ്റിൻ്റെയും അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനിയാണ് നമ്മുടെ പണി വന്നത് പിള്ളേരെ പണി വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാൻറ്റ് നമ്മുടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം നമ്മുടെ ഒരു കാലിൻ്റെ ഒരു കാലായി അല്ല ഒരു കാലായി രണ്ട് കാലത്തെ കാലായി ഏ ഇനി ഇനിയാണ് പണി അല്ല അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നിവർത്തി വെച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ അടിച്ച ഭാഗം തന്നെ കേട്ടോ അതായത് ചീത്ത ഭാഗം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചീത്ത ഭാഗത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിവർത്തിയിടാം അതായത് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം അതായത് ഇത് നല്ല വശം ഇത് ചീത്ത വശം കേട്ടോ അടിച്ച ഭാഗം ഇത് അടിക്കാത്ത ഭാഗം ഇത് അതാണ് നല്ല വശമായിട്ട് വയ്ക്കേണ്ടത് വരേണ്ടത് ഇനി നമ്മുടെ മറ്റേ തുണിയുടെ അതായത് രണ്ടാമത്തെ കാലിൻ്റെ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെയും തുറന്ന് വയ്ക്കാം അതിൻ്റെയും തുറന്ന് വെച്ചു അതിൻ്റെ തുറന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ ജോയിനിങ് പോർഷനാണ് വരുന്നത് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് നല്ല ചീത്ത വശം എന്ന് കേട്ടോ അല്ല നല്ല വശം ഒന്ന് ഈ നല്ല വശവും മറ്റേ പാൻറ്റിൻ്റെ നല്ല വശവും അതായത് ദീ വശവും തമ്മിൽ ആദ്യം നടുഭാഷ നടുഭാഗം തമ്മിൽ ആദ്യം ജോയിൻ ചെയ്ത് പിടിക്കുക അതായത് ഇത് ഇതുപോലെ വരും അതായത് അതിൻ്റെ ചീത്ത വശവും ഇതിൻ്റെ ഇതാണ് നല്ല വശവും ഏ അപ്പം ഈ നല്ല വശവും ഈ നല്ല വശവും കൂടെ ആദ്യം ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ പിന്നുകളില്ലേ ആ പിന്നുകളെടുത്തിട്ട് ഈ നല്ല വശവും നല്ല വശവും തമ്മിൽ ആദ്യം ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് അറ്റവും കൂടെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നിട്ട് ഈ നടുക്കത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ പിൻകുത്തിയില്ല അതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾ രണ്ട് സ്ഥലത്തും സെക്യൂർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ നല്ല വശം നല്ല വശം നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ ആ വശത്തിൻ്റെ അവിടെ നമ്മളൊരു അടിപ്പ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കും അടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ വേറൊന്നും ചെയ്തില്ല ഒരു ഒരടിപ്പ് അടിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അതാ ഇതുപോലെ അടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം അറിയാം നമ്മൾ അടിച്ച് ശരിയായോ ശരിയായില്ലേ എവിടെയാണ് പോയത് എന്ന് പറഞ്ഞോ ശരിയായ പിള്ളേരെ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ശരിയായില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നക്ഷത്രം രണ്ടാമത് അഴിച്ച് 
പിടിച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും മനസ്സിലായ പിള്ളേരെ എന്താണ്ടൊക്കെ ശരിയായി അപ്പോ നമ്മൾ നിവർത്തി കഴിയുമ്പോ അത് ഇതുപോലെ ആട്ടോ വരുന്നേ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ നിവർത്തി വെക്കാം നിവർത്തി വെച്ചിട്ട് മുഖത്ത് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അളന്ന് നോക്കാം അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ നിവർത്തി വെച്ച് നമ്മൾ ഇത്രയും വിസ്താരത്തിൽ കിടപ്പാണല്ലോ അപ്പം ഇത് എത്രന്തോരം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ എവിടെയാണ് തുടങ്ങിയെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം കേട്ടോ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് ചുരു പീച്ചിടാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ മൊത്തം അറുപത്തൊമ്പത് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ടൈപ്പ് ഫുള്ളുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് ഒമ്പത് ഇഞ്ചും കൂടെ കിട്ടി അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ നമുക്കിത് അറുപത്തൊമ്പത് ഇഞ്ചാന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മുടെ മറ്റത്ത് എടുക്കുക അതായത് സീറ്റിൻ്റെ അളവെടുക്കുക അതെന്തോരം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നാൽപ്പത്തി നാല് നാട്ടോ കിട്ടിയേക്കുന്നത് എന്താ നാൽപ്പത്തി നാലര നാൽപ്പത്തി നാലര ആട്ടോ നാൽപ്പത്തി നാലല്ല നാൽപ്പത്തി നാലര കേട്ടോ അപ്പം ഇത് നാൽപ്പത്തി നാലര അതായത് സീറ്റിൻ്റെ പൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയത് നാൽപ്പത്തി നാലര ആ നാൽപ്പത്തി നാലര നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതൊന്നുകൂടി നിവർത്തിയിടാം നിവർത്തിയിട്ടതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് അതായത് ഇത് രണ്ട് പൂഷനായിട്ടാണല്ലോ നമുക്ക് ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പൂഷനായിട്ടാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് ചുരുക്കിടാം ഇവിടെ പാൻറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇതുപോലെ ഫ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ടേക്കണം കണ്ടില്ലേ കണ്ടില്ലേ അപ്പം ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്തായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഫ്ലീറ്റ്സ് ഇടുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതുപോലെ ഫ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബ്ലാക്ക് സീറ്റിൻ്റെ തുണി നാൽപ്പത്തിനാലാണ് അതിൻ്റെ അടിയിലത്തെ തുണി അറുപത്തൊമ്പതുമാണ് അപ്പം ഈ അറുപത്തൊമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ളത് നമുക്കത് നാൽപ്പത്തിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കി എടുക്കണം നാൽപ്പത്തിനാല് ഇഞ്ചാക്കി എടുക്കണം അറുപത്തൊമ്പത് ഇഞ്ച് എന്നുള്ളത് അറുപത്തൊമ്പത് ഇഞ്ച് എന്നുള്ളത് നാൽപ്പത്തിനാല് ഇഞ്ചാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം അതിന് നമുക്കിതുപോലെ ഫ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഫ്ലീറ്റ്സ് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നെടുത്ത് നോക്കാം അതായത് ആദ്യം ഞാൻ സാധാരണ എന്താ ചെയ്യാറെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആക്കും അതായത് ഒരു സീറ്റിൻ്റെ ഭാഗം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചല്ല അപ്പം ഈ ഒരു സീറ്റിൻ്റെ ഭാഗം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചാക്കി എടുക്കും എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒപ്പിച്ചാക്കി വെക്കും എന്നിട്ട് ആ ഭാഗവും ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചാക്കി എടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അഴിക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ അത് അഴിച്ചുള്ളൂ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഇവിടെ ഞാൻ മടക്കി അടിക്കാനായിട്ട് മറന്നുപോയി അപ്പോൾ മടക്കി അടിക്കാൻ മറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് മൊത്തം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അഴിച്ചത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അഴിക്കേണ്ടി വരും എങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാലും എനിക്ക് ഇതൊന്ന് വെട്ടിക്കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ എത്ര എക്സ്പോർട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയില്ലാണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും ഒന്ന് അഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ പിന്നെ തമാശ പറഞ്ഞല്ല ഞാൻ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് അതാ പറഞ്ഞ ഈ സാധനം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മുടെ കുത്തഴിക്കുന്ന സാധനം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് എളുപ്പമാണേ അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് നാൽപ്പത്തിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കി ഇഞ്ചാക്കി എടുത്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ സീറ്റിൻ്റെ ഇത് അതായത് പൊക്കത്ത് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നില്ലേ അത് നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി നാലരയാണ് അപ്പോൾ അത് അനുസരിച്ച് ഇത് നാൽപ്പത്തി നാലര ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഫ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സീറ്റ് മുകളിൽ പിടിപ്പിക്കുന്ന നേരത്തെ നമ്മളതൊന്ന് സീ ഫ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ തുടങ്ങണം എവിടെയാണെന്ന് നമുക്കൊരു ഓർമ്മ വേണം കേട്ടോ എന്നാലേ ശരിയാവത്തുള്ളൂ നാൽപ്പത്തി നാല് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു തരി ഒരു ഒരു തരി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ അതായത് ഇവിടെയാണ് നാൽപ്പത്തിനാല് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ജോയിനിങ് പോർഷൻ വന്നത് ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടോ
ഈ ജോയിനിങ് വരില്ലേ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് പോയില്ലേ നല്ല വശം നല്ല വശം കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് പോയില്ലേ ആ ജോയിൻ ചെയ്തത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഇവിടെ ആയിട്ട് വയ്ക്കാം അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ പൂഷ്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പൊക്കത്തേക്ക് വരുത്താം അതായത് നമ്മൾ മുകളിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ പാൻറ്റിൻ്റെ പൂഷൻ നിവർത്തിയിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നിവർത്തിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ അതായത് ജോയിനിങ് പൂഷൻ വന്നില്ലേ പാൻറ്റിൽ ജോയിനിങ് പൂഷൻ വന്നില്ലേ ആ ജോയിനിങ് പൂഷൻ്റെ അവിടെ നമ്മുടെ മറ്റേൻ്റെ ജോയിനിങ് പൂഷൻ വന്ന അത് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അടുപ്പ് വന്നില്ലേ നമ്മൾ മടുക്കിയടിച്ചില്ലേ പാൻറ്റിൻ്റെ വള്ളി കയറ്റാനായിട്ട് അത് പൊക്കത്തേക്ക് വരത്തക്ക വിധത്തിൽ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളത് ഒരു കാലിഞ്ച് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വശം നല്ല വശമായിട്ട് വയ്ക്കാം അതായത് ഇതുപോലെ വരുന്നത് അതായത് നടുക്കത്ത ആ ജോയിനിങ്ങിൻ്റെ വശവും മുകളിലത്തെ ജോയിനിങ്ങിൻ്റെ വശവും ഒപ്പായിരിക്കണം പിന്നെ ആ പാൻറ്റിൻ്റെ വള്ളി കയറ്റുന്ന പൂഷൻ പൊക്കത്തായിരിക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഇത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ നല്ല വശം നല്ല വശം വെച്ച് ചെയ്യുക അതായത് ഇതിൻ്റെ പൂഷൻ വന്ന സ്ഥലത്ത് അടിഭാഗം സ്റ്റാപ്ലർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക സ്റ്റാപ്ലർ അല്ല പിൻ കുത്തി വയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫുൾ ഇതുപോലെ പിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അങ്ങനെ പിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടിച്ചു പോകുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ആ പിൻ അങ്ങോട്ട് ഊരി ഊരി കളഞ്ഞാൽ മതി മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ ഫുൾ നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് വന്നിട്ട് നമുക്കതാ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ടും ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് ശരിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കിതൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാ അര ഇഞ്ചെങ്കിലും ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ ചെയ്യാനായിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു അര ഇഞ്ചെങ്കിലും ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മറിച്ചടിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസം അറിയത്തുള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ അളവെടുത്ത പാൻറ്റിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം അതുണ്ടോ ഇതുപോലെ അതായത് എൻ്റെ അടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വരും കണ്ട അപ്പോൾ ഈ ജോയിനിങ്ങിന് ഇപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാതെ ഉണ്ട് അവർ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടേക്കണം വേണ്ടില്ലേ അപ്പം ആ ഒരു അറേഞ്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് വരാം അപ്പം നമ്മുടെ സീറ്റ് വെച്ചിട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇതുപോലത്തെ ഡിസ്റ്റൻസിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഇത് അതുപോലെ വരും ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ വെറുതെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അതായത് നല്ല വശം നല്ല വശം തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടില്ല കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ അതപ്പോൾ പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണിച്ചാലാവേ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നാലഞ്ച് ഡിസ്റ്റൻസിൽ അതൊന്ന് മടക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു പെർഫെക്ഷനിൽ നിൽക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മളത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ അങ്ങനെ ഒരു ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അത് ഉള്ളിൽ നോക്കുമ്പോൾ കണ്ട ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത പോലെ കണ്ട പെർഫെക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത പോലെ ഇരിക്കും അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മടക്കി വയ്ക്കുക അത് ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് അതൊന്നും മടക്കി വയ്ക്കാം മടക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ ആയിട്ട് കിട്ടും അതായത് ഒരു നമ്മൾ ഈ പാൻറ്റൊക്കെ നമ്മൾ മടക്കി അടിച്ചില്ലേ അതുപോലെ കിട്ടും എന്നിട്ട് അതൊന്ന് പിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ അന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യത്തുള്ളൂ പിന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് മടക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് പിൻ വെച്ച് സെക്യൂർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് പിൻ വെച്ച് സെക്യൂർ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വരും
മുകളിൽ അടിക്കില്ല തുറന്നിരിക്കും താഴെ മാത്രമേ അടിക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി അത് രണ്ടും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെച്ചിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സീറ്റിൻ്റെ ഭാഗം പിന്നെ നമ്മൾ വള്ളി കയറ്റുന്ന ഭാഗമില്ലേ അതിന് അതടിക്കരുത് അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് അപ്പം നമ്മുടെ പാൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും സ്റ്റൈ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അതായത് ഇതുപോലത്തെ പാൻറ്റിൻ്റെ വള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കടയിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു റോളാണ് അതിന് വാങ്ങിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കാം ഒരു പിന്നിൻ്റെ സഹായത്തിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു പിന്നിൻ്റെ സഹായത്തിൽ നമുക്കിതൊന്ന് കയറ്റി കൊടുക്കാം കേട്ടോ പാൻറ്റ് ഇവിടെ തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ഇവിടെ നിവർത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ട് കാര് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പം എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്ക് എളുപ്പമുള്ള പ്രോസസ്സാണ് കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ പുറത്ത് പോയി കൊടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടേതായ ഒരു കോൺഫിഡൻസിൽ നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ അതുണ്ടാവും നമുക്ക് അതൊരു സന്തോഷമല്ലേ അപ്പം എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും വരാം ബൈ